ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து குவிக் சினிமாவில் நாம் ஒரு ஜாலியான கிறிஸ்மஸ் படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிவி நில டர்போ மேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் ஒரு குட்டி பையன் பார்த்துட்ருக்கான் அதில் வில்லன் வந்து மலை உச்சியில் ஒரு குழந்தைய கிடத்திட்டு போய் தூக்கி வீச போகிறேன் நான் கேட்ட பணத்தை நீங்கள் கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிறா அந்த சமயத்தில் தான் அந்த டிவி ஷோவில் வர சூப்பர் ஹீரோ டர்போ மேன் பறந்து வந்து கீழே போட்ட குழந்தைய காப்பாற்றி கொண்டு போகிறாரு கொண்டு போனது இல்லாமல் அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ஒப்படைச்சு வில்லனான டெமட்டார் அடித்து தூள் கிளப்புறாரு ஹீரோவோட வாகனமான பூஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு புலி அதுவும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வில்லனை வந்து தோக்கடிக்கிறாங்க இதோடு நான் நிறுத்த மாட்டேன் திரும்ப வந்து உங்களை பழி வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லன் சபதம் போட்டு தப்பிச்சு போகிறான் ஹீரோ அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ஒப்படைச்சு பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க உங்கள் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னோட கடமை அப்படின்னு அவனுடைய சல்யூட்டை வந்து கொடுக்குறான் அதை பார்த்துட்டு இந்த பையனும் சந்தோஷத்தில் சல்யூட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கான் அவங்க அம்மா வந்து அவனை உடனே கிளம்ப சொல்கிறாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு அவனுக்கு ஸ்கூலில் வந்து கராத்தே எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் முடித்தா அவனுக்கு வந்து பெல்ட்டு கொடுப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு அப்பா கண்டிப்பாக வருவாரா இன்றைக்காச்சும் அவர் வரணும் ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் ஏதாச்சும் காரணம் சொல்லி ஆஃபீஸ்லேருந்து வரதில்லைன்னு சொல்கிறான் இப்போ தான் நம்ம ஹீரோவை கட்டுறாங்க ஹீரோ தான் அருணால் அருணால் வந்து ஆஃபீஸில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் ஒரு நாள் கழித்து கிறிஸ்மஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பிஸியாக பல ஆர்டர்களை பார்த்துட்ருக்காரு அவருடைய செக்ரட்டரி வந்து டைம் ஆச்சு நீங்கள் அரை மணி நேரம் முன்னாடியே போகிறேன்னு சொன்னீங்க லேட் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு கரெக்ட் டைமில் போக முடியாது பையன் பெல்ட்டு வாங்குறதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீட்டிலேருந்து லாரா ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணி சீக்கிரம் வந்துடுங்க நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஸ்கூலுக்குன்னு சொல்கிறாங்க நானும் கிளம்பிட்டேன் வழியில் தான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்துடுவேன் இவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வரல ஏன்னா பையன் ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுவான் அப்படின்னு ரொம்ப அழுத்தி சொல்லிவிட்டு அவங்க ஃபோனை வச்சிட்றாங்க இவர் அவசர அவசரமாக ஆஃபீஸ் விட்டு கிளம்பி சீக்கிரம் போயிடுவேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இந்த தடவை நான் என் பையனை வந்து அப்செட் ஆக விட மாட்டேன் கண்டிப்பாக அவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிடுவேன்னு சொல்லிவிட்டு போகிறாரு ஆனால் ஒரு செக்ரட்டரி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக போக மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கும் கிறிஸ்மஸ் நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பசங்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொரு அவங்களுடைய ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து கராத்தே கிளாஸில் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக எல்லா பசங்களும் கராத்தே வந்து ஒவ்வொரு ஆர்ட்டையும் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இதை வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் டெட் அங்கே இருக்கார் லாராவோட சேர்ந்து பசங்களோட ப்ரோக்ராமும் ஃபுல்லாக வீடியோ கேமராவில் எடுத்துகிட்ருக்காரு அவர் வந்து கூட இருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் ரொம்ப நல்ல பேர் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு நான் தான் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதுலையே பெஸ்ட்டு மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்காரு எனக்கு இப்போ தான் டைவர்ஸ் ஆச்சு அதனால் நான் வீட்டு வேலையில் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ரொம்ப தன்னை பற்றி பேருமே பேசிகிட்ருக்காரு இங்கே டிராஃபிக் ஜாமில் ரொம்ப வேகமாக வந்து அர்னால்டு வந்து போலீஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டார் போலீஸ்காரர் வந்து அவரை ஃபுல் செக்கிங் பண்ணுறாங்க இங்கே டெட்டோட பையன் ஜானி பில்ட்டு வாங்கிட்டான் அர்னால்டு வந்து ஆல்கஹால் டெஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே போலீஸ்காரர் பண்ணி பார்க்குறாரு இவர் வந்து நான் குடிக்கல நான் எதுவும் பண்ணல நான் வந்து அர்ஜெண்ட்டாக போகணும் அதனால தான் அப்படி வந்து ஆஃபீஸர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இங்கே வந்து ஜானி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்து பெல்ட்டு வாங்கிட்டான் ஆனால் சோகமாக கதவையே பார்த்துட்ருக்கான் அப்பா வந்துட்டாரா நம்மளை பார்த்தாரா இல்லையா அப்படின்னு ரொம்ப சோகமாக பார்த்துட்ருக்கான் ஆனால் அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க திரும்ப திரும்ப டோரையே பார்த்துட்டுருக்கா ஒரு வேளை லாஸ்ட் டைமில் வந்துடுவாரோ ஃபைனல் செஷன் அப்போ வந்துடுவாரோ நம்ம பெல்ட்டு வாங்குறத அவர் பார்ப்பாரோன்னு பார்க்குறான் ஆனால் அவர் வரலை ரொம்ப சோகமாகிறான் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுறான் அவங்க அம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஆனால் அவர் வரலேன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு இனியுமே ரொம்ப அப்செட்டாக எழுவானா என்ன பண்ணுவோம் அவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க அதனால் ஒரு வழியாக போலீஸ் கிளியரன்ஸ் முடிச்சுட்டு ஓடி வந்து பார்க்குறாரு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு எல்லாருமே குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஸ்கூலில் வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவரும் ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறாரு இந்த தடவை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்தால் வீட்டு மாடியில் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் டெட் உட்காந்துட்டு ஏதோ எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பண்ணிகிட்ருக்காரு ஏன் வீட்டு மாடியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்குறாரு நான் வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் அன்பை வந்து அன்பளிப்பாக கொடுத்துட்ருக்கேன் இங்கே
அப்படிங்கிறா நான் கண்டிப்பாக வாங்கி தந்துடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு மார்னிங் அவன் சாப்பிட்டுட்ருக்கான் அவர் வந்து லாராக்கிட்ட நான் போய் சீக்கிரமாக எந்த கடையில் பொம்மை இருக்குன்னு நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டர்ம் மொமெண்ட் டால வாங்கிட்டு ஈவினிங் கண்டிப்பாக நான் உங்களை பரேடில் மீட் பண்ணிடுறேன் கவலைப்படாதீங்க இன்றைக்கி முக்கியமான பல அசைமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு டெட்டு வந்து ஒரு மானை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறாரு அதை வந்து இவர் கிட்டே காமிச்சு இங்கே பார்த்தி என் பையனுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு இவர் டாய் ஸ்டோருக்கு போகிறப்போ ஃபுல் கூட்டம் இங்கே பல பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஓப்பன் பண்ணதுமே கூட்டம் அலமோதுது ஓப்பன் பண்ண கடைக்காரர்கள் எல்லாம் மிதிச்சு மேலே ஏறி ஓடிடுறாங்க அப்போ தான் அருணாளுக்கு தெரியுது என்னடா அந்த டர்போ மேனுக்கு இவ்வளோ ஒரு கூட்டமாக எந்த பொம்மையை வாங்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் அழிஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது அங்கே போய் பார்த்தா டர்போ மேன் வித்து போயிடுது மீதி இருக்கிறத வந்து குழுக்கள் முறையில் தராங்க வித்து போனதுக்கப்புறம் பூஸ்டர் இருக்குது அவரோட ஃப்ரெண்டு அதை வேணால் வாங்கிக்கோங்கிறாரு இவர் ஒரு வயசான லேடி வாங்கிட்டு போகிறத பார்க்குறாரு அந்த கார் பின்னாடி ஓடுறாரு மேடம் நான் டபுள் ரேட்டு தரேன் எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கத்திட்டு ஓடுறாரு ஆனால் அவங்க இவங்களை பார்த்து ஏதோ கெட்டவும் போல் அப்படின்னு நினச்சி வண்டியை வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க இவர் நொந்து போய் ரோட்டில் உட்காந்துட்டு ஒவ்வொரு கடையாக போய் தேடிட்டு இருக்காரு எந்த கடையிலையுமே பொம்மை கிடைக்கல ஒவ்வொரு கடையாக தேடி பல கடைங்க ஏறி இறங்கி எங்கேயுமே கிடைக்கல எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க ஒரு பார்த்து என்ன சார் இவ்வளோ லேட்டாக வந்து வாங்குறீங்க இது எவ்வளோ முக்கியமான பொம்மை நம்ம ஊரில் இருக்க அத்தனை குழந்தைங்களும் இந்த டர்போ மேன் மேலே தான் பைத்தியமாக இருக்காங்க நீங்கள் என்னென்னா கடைசி நேரத்தில் வந்துட்டு டர்போ மேன் பொம்மை கிட்டே நாங்கள் என்ன போவோம் நீங்கள் நிறையா வாங்கி வச்சுக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கம்பெனிலே கம்மியாக தான் செஞ்சுருக்காங்க போல் இந்த மாதிரி ஒரு சேல்ஸ் வந்து கம்பெனியில் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் சாப்பிடாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு கடையாக சுற்றி சுற்றி இறங்குறாரு ஏறி இறங்கி எங்கேயுமே கிடைக்கல எங்கேயுமே டர்போ மேன் பொம்மை கிடைக்காதனால ரொம்ப நொந்து போய் பல கடைகளில் போய் பார்த்தாலும் சோல் டவுட்டு ஒன்லி பூஸ்டர் பொம்மை மட்டும்தான் இருக்குது வேணும்னா நீங்கள் பூஸ்டர் வாங்கிக்கோங்கன்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க இதில் அவர் சோகமாக அடையிறாரு ரொம்ப கோபமாக வருது நம்ம என்னடா இவ்வளோ லூஸாக விட்டுட்டோமே அப்படின்னு இந்த கேப்பில் டெட்டு வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் வந்து நிறைய தொந்தரவு கொடுத்துட்ருக்காரு அந்த டைமில் அருணால்டு வந்து வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஜேமிக்கிட்ட நான் பேசணும் அப்படிங்கிறாரு ஜேமிக்கிட்ட நீ பேச முடியாது அவன்ட்ட பேச விரும்பல அவனுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு அப்பா தான் தேவை நீ தேவையில்லைங்கிற மாதிரி அருணால்டு வந்து ஈகோவாக ஹர்ட் பண்ணுறாரு அருணால்டு ரொம்ப கோபமாக ஃபோனை வச்சிட்றாரு அந்த டைமில் தான் பொம்மை கடையில் பார்த்தா போஸ்ட்மேனும் வராரு நானும் என் பையனுக்கு டர்போ மேன் தான் தேடிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு கடையில் இருக்கிறது தான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு நான் அங்கே போக போகிறேன் அங்கே வந்து குழுக்கள் முறையில் பழைய கடையில் கொடுத்த மாதிரியே கொடுக்குறாங்க யார் ஃபஸ்ட்டு போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின் ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க அருணால் ஃபஸ்ட்டு வேகமாக வண்டி எடுக்கிறாரு ரிவர்ஸ் எடுக்கிறப்போ ஒரு போலீஸ் பைக் மேலே இடிச்சிட்றாரு இறங்கி வந்து பார்த்தா அந்த போலீஸ்காரர் வந்து லைசன்ஸ் செக் பண்ண வந்தால் முந்தின நாள் ஈவினிங் மீட் பண்ண அதே போலீஸ்காரர் அவர் வந்து என் மிரர் நீ உடச்சிட்ட எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் ஒரு கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிளில் நீ டேமேஜ் பண்ணுவேன் உன் லைசன்ஸ் எடு உனக்கு ஃபைன் போடணும்னு சொல்கிறாரு இந்த கேப்பில் போஸ்ட் மேன் வந்து ஜாலியாக போஸ்ட் வண்டியை எடுத்துகிட்டு நான் போய் வாங்க போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் உன் பையனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேகமாக கிளம்பி போகிறாரு வரணாண்டு போலீஸ் பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு ஒரு பெரிய மாலில் இருக்க ஒரு டாய் ஷாப்புக்கு போகிறாரு அந்த டாய் ஷாப்பில் வந்து எங்கக்கிட்ட நிறையா டர்போ மேன் பொம்மைங்க இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் எங்களால் கொடுக்க முடியாது கூட்டம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து கலர் பால்ஸ் பிளாஸ்டிக் பால்ஸ் வந்து போடுவோம் யார்கிட்ட அந்த பால் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பொம்மை உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பால்ஸை யாரில் தூக்கி வீசுகிறாங்க நாலு ஆளுக்கு ஒன்று எடுக்கிறாங்க அருணாள் ஒரு பால் எடுக்கிறாரு ஆனால் அது வந்து இன்னொருத்தர் தட்டி விட்டதுனால குதிச்சு குதிச்சு கீழே போய் குழந்தைங்க விளையாடுற இடத்துக்கு போயிடுது அங்கே அந்த பாலை தேடிக்கிட்டே அப்படியே பிடிச்சி 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 பின்னாடி போகவும் அங்கே ஒரு குழந்தை அந்த பால் எடுத்துக்குது அந்த குழந்தைக்கிட்ட இதுக்கு பதிலாக நான் பெரிய பால் வாங்கி தரேன் அந்த குட்டி பாலை மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன்னு போய் வாங்குறாரு அங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே இவர் வந்து புள்ள பிடிக்கிறவருன்னு நினச்சிட்டு இவனை அடிங்க அப்படின்னு எல்லா பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து பயங்கரமாக அடிச்சிட்றாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் இந்த தப்பான அவர் இல்லைன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தப்பிச்சு வராரு அந்த இடத்துல வந்து சாண்டா கிளாஸ் வேஷம் போட்டுட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு மகனே உனக்கு டர்போ மண் பொம்மை தானே வேணும் நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் வா பொம்மைக்காக உங்கள் மடியில்
தலை கையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு விழுது இதை பார்த்துட்டு எனக்கு வேணாம் என் காசு திருப்பி கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு தடவை கொடுத்த காசுலாம் திருப்பி கொடுக்க முடியாதுன்னோடனே அவங்கள்ட்ட சண்டை போட்டுட்டு காசு பிடுங்கிட்டு வந்துடுறாரு போகிற வழியில் பெட்ரோல் போட மறந்ததுனால வண்டியில் பெட்ரோல் இல்லாமல் நின்று போயிடுது பக்கத்தில் பெட்ரோல் டீசல் ஸ்டேஷன் எதுவும் இல்லை காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்க ஒரு டைனிங் ஹோட்டல் அதுக்கு போகிறாரு இங்கே வந்து வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி பசங்க எல்லாருமே கிறிஸ்மஸ் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்காங்க ஒரு வாரம் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் லீவுங்கிறதுனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஜானி வந்து ஜேமியை வெறுப்பேற்றுறான் எங்கள் அப்பா எப்பயுமே என் கூட தான் இருக்கார் பார்த்தியா உங்கள் அப்பா வரது இல்லை இதுக்கு தான் டைவர்ஸ் ஆன அப்பா தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன் பெஸ்ட்டாக உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மாவை டைவர்ஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேன் அப்படிங்கிறான் ஜேமி கோவப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே ஓடிடுறான் டெட்டு வந்து பரவாயில்ல குழந்தைங்க தான் அப்படி பேசுகிறாங்கன்னு லாரா கிட்ட ஆறுதல் சொல்கிறாரு வீட்டுக்கு போனால் அருணால் ஃபோன் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எனக்கு எப்பயுமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் ஒரு மோசமான அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜேமி சண்டை போடுறான் அருணால் ரொம்ப சோகமாகிறார் ஜேமி ரொம்ப மோசமாக ஃபோனில் கத்துனதுனாலே ஒரு சோகம் ஆயிடுறாரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் காஃபி குடிச்சிட்டு வெயிட் பண்ணுறப்போ போஸ்ட்மேன் சொல்கிறாரு ரேடியோவில் கேட்குற வாய்ஸ் கேட்குதா அவங்கக்கிட்ட ஒரு டால் இருக்குது அவங்க கேட்குற விடுகதைக்கு ஆன்சர் சொன்னோம்னா அவங்க பொம்மை தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ரேடியோ ஸ்டேஷன் நோக்கி ஓடுறாங்க ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு போனதும் அங்கே இருக்கிற ஹோஸ்ட்கிட்ட கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்டு என்கிட்ட பொம்மையை கொடுங்க அப்படின்னு அருணால் சொல்கிறாரு இவர் வந்த வேகத்தை பார்த்துட்டு இவர் ஏதோ ரவுடின்னு நினச்சிட்டு அவர் போலீஸ் அலாரத்தை அமுக்கி விட்டுறாரு அந்த டைம் பார்த்து போஸ்ட் மார்க்கில் வந்து ஒழுங்காக பொம்மை என்ட்டு கொடுத்துட்டு இல்லை அந்த பார்சல் பாமோ மேலே போட்டுருவான்னு சொல்லி ஒரு பார்சலை தூக்கி போடுறாரு இவங்க பயத்தில் கீழே கொடுத்துட்றாங்க அப்புறம் தான் தெரியுது அது டம்மி பார்சல் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஜென்டில்மேன் என்கிட்ட பொம்மை இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேர் தப்பாக நினச்சிட்ருக்கீங்க இந்த கூப்பன் இருக்குது இதை கொண்டு போய் அந்த பொம்மை கடையில் கொடுத்தா தான் அவங்க பொம்மை தருவாங்க அதுவும் ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சீக்கிரம் போங்க அப்படிங்கிறாரு உடனே போலீஸ் வருது யார் யார் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுது நான் தான் நீங்கள் கெட்டவங்கன்னு நினச்சிட்டு அலாரத்தை அமுக்கிட்டேன் அதனால் போலீஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு போலீஸ் அங்கே வருது அதே போலீஸ் ஆஃபீஸர் அருணாண்டு பிடிச்சி மடக்கிறாரு சார் நான் சும்மா தான் இருக்கேன் உள்ளே ஒருத்தர் பாமோட் இருக்கேன் அவனை போய் பிடிங்கிங்கிறாரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் உள்ளே போகிறாரு போஸ்ட்மேன் அதே பாம காமிச்சு எல்லாத்தையும் மிரட்டுறாங்க இவர் பத்து வருஷம் நான் பாம் ஸ்கோரில் இருக்கேன் பாம் எப்படிலாம் இருக்காது அப்படிங்கிறாரு ஆனால் பாம் பிடிச்சி அவங்க மூஞ்செல்லாம் கரியாயிடுது இங்கே வந்து வீடு வீடாக குழந்தைங்க வந்து கிறிஸ்மஸ் கேரல்ஸ் பாடிட்டு ரொம்ப பண்டிகைக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி ஆகிறாங்க அடுத்த நாள் வந்து கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி சாயங்காலம் வந்து கிறிஸ்மஸ் கணக்கு அஞ்சு காட்சி பரேடு வந்து நடக்க போகுது இவன் வந்து பார்க்குறான் வீட்டுக்குள்ளே டெட்டு வந்து டெட்டு வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு லாராகிட்டா தன்னை ரொம்ப நல்லவனாக காமிச்சிட்ருக்கான் இதுதான் சான்ஸ்னு டெட்டோட வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஜானிக்கு வாங்கி வச்சுருக்கிற டர்போமேன் பொம்மை யார் நாள் தூக்கிடுறாரு வெளியில் வந்து தான் பார்க்குறாரு ஒரு போ குழந்தைய சந்தோஷப்படுத்து இன்னொரு குழந்தையோட பொம்மையை திருணுமா தப்புன்னு பார்க்குறாரு அந்த டைமில் மானை அவர் சேஸ் பண்ணுது மானை வந்து இவரை முட்டி ஃபயர் அலார்ம் ஸ்டார்ட் ஆகி எல்லோரும் வந்து பார்த்துட்றாங்க பார்க்குறப்போ கருணால் வீட்டுக்குள்ளே ப்ரெசண்ட்டோடு நின்றுட்டு இருக்காரு நீ என் பையனோட ப்ரெசண்ட்டு திருடுறியா நீ ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நான் திருடில் அந்த மானை என்னை சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லோரும் பரேடு கிளம்பி போகிறாங்க ஜானி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கான் ஜேமி ரொம்ப சோகமாக இருக்கான் எங்கள் அப்பா எப்பயுமே என் கூட வருவார் கவலைப்படாத நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் உங்கள் அப்பா வந்தார்னா இன்னும் ஜாலியாக இரு அப்படின்னு ஜானி சொல்கிறான் பரேடுக்கு போகிறாங்க பரேடில் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க எல்லா குழந்தைங்களும் சந்தோஷமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க பரேடில் விதவிதமான கண்காட்சிகள் வராங்க பல விதமாக வேஷம் போட்டுட்டு மக்களை சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்காங்க பரேடில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கூட்டத்துலேருந்து டர்மோமேன் பொம்மையை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க அந்த லக்கியான குழந்தை யாருன்னு தெரியல இந்த வருஷம் டர்போமேன் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இங்கே வந்து லாரா கிட்ட ரொம்ப ரொமான்டிக்காக பேசி நீ அருணாலில் டைவர்ஸ் பண்ணிடு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கு ஒன்று டெட்டி கேட்குறான் அவங்க கோவப்பட்டு ஓங்கி ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து அவன் மூஞ்சிலே அடிச்சிட்றாங்க அருணாலில் தடுக்க வர அவர் போலீஸ்கார் ரொம்ப லே திருப்பி காஃபியை குட்டி விட்டுறாரு போலீஸ்கார் ரொம்ப கோவப்பட்டு நீ இருடா ஒவ்வொரு தடையும் என்ட்ட பிரச்சனை பண்ண உன்னை விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு ஃப்ளாஸ்கில் அடி வாங்கின டெட்டு வந்து வெளியில் ஓடி போயிடுறாரு
ஸ்வெட்டரு கோட்டெல்லாம் கழட்டிட்டு அவர் காஸ்டியூம் மாட்டுறாங்க மேலே பார்த்தா ஒருத்தன் பூஸ்டர் பொம்மையில் உட்காந்துருக்கான் டே நீ பூஸ்டர் தானே என்ன எனக்கு ஒன்று தெரியும் அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் அப்படின்னா நான் என்ன மிக்கி மோசா வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போகிறாங்க பரேடில் வந்து அர்னால்டுக்கு கடைசியில் டர்போமன் வேஷம் போட்டு டர்போமன் வேஷம் போட்டு வர அந்த சூப்பர் ஹீரோவை பார்த்து எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ரேமியை ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஜானி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் பூஸ்டர் வந்து சொல்லுது இப்போ அந்த மிஷின்குள்ளேருந்து ஒரு பொம்மை வரும் க்ரௌட்லேருந்து ஒரு குழந்தைய செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு அந்த பொம்மையை கொடு அப்படிங்குது இவரும் பார்க்குறாரு க்ரௌடில் ஜேமி எங்கே இருக்கான்னு தேடுறாரு ஜேமி நிற்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பொம்மையை எடுத்து உனக்கு தான் அந்த பொம்மை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜானி வந்து அது என்னையை தான் கூப்பிட்றாரு நீ இல்லை அது வந்து எனக்கு தான் அந்த டர்பொமேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஜேமி வந்து இல்லை என்ன தான் அப்படின்னு உடனே அர்னால்டு காலர் மைக்கில் ஜேமியும் உனக்கு தான் கூப்பிட்டு ஜேமியை அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர சொல்கிறாரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஜேமி வந்து கர்னால்டு கிட்டே இருக்க அந்த டர்பூமன் பொம்மையை வாங்கிக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் கை கொடுத்து பூஸ்டர் கிட்டி கை கொடுத்து இன்றைக்கி தான் என்னோடய பெஸ்ட்டு டே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் அந்த டைம் பார்த்து போஸ்ட்மேன் வந்து அந்த வில்லன் டெமட்டார் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்து பூஸ்டர் அடித்து கீழே தள்ளுறாரு ஜேமி கிட்ட இருக்க பொம்மையை பிடுங்க பார்க்குறாரு ஜேமி தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறான் ஜேமியை தூக்கி போட்டுட்டு பொம்மை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அருணாண்டு பறந்து போய் ஜேமியை காப்பாற்றுறாரு போஸ்ட்மேன் கீழே விழுந்தவரை எல்லா போலீஸ்காரங்களும் சுற்றி வளைச்சு யார் நீ அப்படின்னு பிடிச்சி கேட்குறாங்க அருணாண்டு மாடியில் மாட்டிகிட்ருக்க ஜேமியை காப்பாற்றி பறந்து வந்து கீழே அவங்க அம்மா கிட்டே கொடுக்குறாரு ஜேமி வந்துட்டான் அவங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க தேங்க் யூ டர்போமேன் இவன் தான் என் உயிர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னை காப்பாற்றிக்கீங்க இவன் இல்லைனா என் லைஃபே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனக்கு நிச்சயமாக ஐடியா இருக்குது மேடம் அவன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் பார்க்க அப்பா இல்லையே அப்படின்ட்டு ஜேமி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான் தவறப்படாத ஜேமி உங்கள் அப்பாவுக்கு உலகத்துலேயே ரொம்ப முக்கியமானவன் நீ தான் உன்னை விட முக்கியமான ஒரு ஆள் உங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த உலகத்துலேயே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜேமி இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறான் ஏன்னா நான் தான் அவங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்மெட்டை கழட்டி காமிக்கிறாரு ஜேமி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் தோளில் ஏறிக்கிறான் அப்பா நீங்கள் தான் டர்போமேன் இவ்வளோ நாள் என்ட்ட சொல்லவே இல்லையே இது தெரிஞ்சிருந்தால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் மூணு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அந்த டைமில் போலீஸ் வந்து போஸ்ட் மேனை கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஜானி வந்து சொல்கிறான் அப்பா அங்கே பாருங்க ஜேமியோட அப்பா தான் டர்போமேன் அப்படிங்கிறான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து உங்கள மாதிரி ஒரு ஆள் எங்கள் போலீஸ் ஃபோர்ஸில் இருந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க் யூ டர்போமேன் அப்படிங்கிறாரு அதனால் திரும்பி செல்யூட் பண்ணுறத பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிறாரு நீ ஆட்டர் பொம்மேன் அப்படின்னு இங்கே வந்து போஸ்ட்மேனை போலீஸ்காரங்க கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஜேமி அந்த டாயை கொண்டு போய் போஸ்ட்மேன்கிட்ட கொடுத்து இது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உங்கள் பையன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறான் உடனே அருணாண்டு ஷாக் ஆகி உனக்கு அந்த பொம்மை ரொம்ப வேணும்னு நினச்சி ஏன் கொடுத்த அப்படிங்கிறாரு என்கிட்ட தான் அவன் ஒரிஜினல் டர் பொம்மேனாக இருக்கார் எனக்கு நீ அந்த பொம்மை தேவையில்ல அப்படிங்கிறான் லாரா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அது என் ஹஸ்பண்ட் அது என் பையன் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க உடனே எல்லோரும் அவங்க தோளில் அருணாலில் தூக்கிட்டு போகிறாங்க சல்யூட் வச்சுட்டு போகிறாரு ஈவினிங் கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்சு ஈவ் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் கிறிஸ்மஸ் லாரா கேட்குறாங்க பையனுக்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்கன்னா அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க அதுக்கு ஆனால் டுமாரோ வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்